പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ആൽജിബ്ര ഓഫ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫംഗ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ ആൽജിബ്രയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽജിബ്ര ഓഫ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആൽജിബ്ര അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ടു ആർ ആണ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജിയും ജി ഇസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അത് എക്സിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിയും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എക്സ് ടു ആറും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അഡിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് സോറി എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മളതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫംഗ്ഷൻസിന് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏതിലെ ഈ ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൽജിബ്രയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെയും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റുക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെയും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് കോഷിൻ്റെ ഒന്നും പറയാം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എഫ് ബൈ ജി ദ ഹോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു റാഷണൽ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ സീറോ ആകരുത് ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റഡ് അത് സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡിവിഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫംഗ്ഷന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല സീറോ ആയി പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും എഴുതണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കെയിൽ ആർ
ബാക്കി ഒരു ഇതിലെ മൂന്നെണ്ണം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്ത എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഓരോന്നിനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതെവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെന്ത് പറയാം അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇവിടെയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നിൽ കൂടുതലായി അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സിനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതല്ല ഇതിലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അത് ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫിനെ അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിൽ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ സോ ഫിഗർ വൺ റെപ്രസെൻസ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷനിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെറ്റ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്നോ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ എക്സിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് വൈൻ്റെ ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിൽ ആ പോയിൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത
എക്സ് വൈ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് ഇപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി എക്സിന് വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി എക്സിന് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എക്സിന് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സിന് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈക്ക് ഫോർ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കിട്ടും മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങനെ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല സ്കെയിൽ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയിലേക്ക് അതായത് സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങണ്ട ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മേളിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വൺ സീറോ ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ ഗ്രാഫ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്രാഫ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഒഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ എഫ് ഒഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിനും വൈനും ടേബിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആ ടേബിളിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചിനും രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പണൻസിൻ്റെ സെറ്റായിട്ടും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പണൻസിൻ്റെ സെറ്റായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമൈനിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റും റേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് അങ്ങ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസുമാണ് വരച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്രാഫിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് 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 അവസാനം എവിടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് അതായത് സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെ സീറോയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ആണല്ലോ ഫോറിലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോയിലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നമ്പേഴ്സിലൊന്നും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറയാം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോറും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സീറോയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇൻ്റർവെൽ ഉപയോഗിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ സീറോ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ പഠിച്ചു ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പണൻസിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് ഡൊമൈനിനെയും സെക്കൻഡ് കമ്പണൻസിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് റേഞ്ചിനെയും രണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈനിനെയും കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ റേഞ്ചിനെയും മൂന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു നാല് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് അല്ലെ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രാഫാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ വി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വി ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതായത് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു വി ആണ് അല്ലേ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിലായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ മാറുമെന്നറിയാമോ ഇത് ഇതുപോലെ ആകും ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് അത് മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് മാറും പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും മുകളിലേക്ക് മാറുക ഇനി ഇത് മൈനസ് വൺ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് താഴത്തേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറും ഓക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അതായത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ട് താഴത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരും ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് മാറും ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും മാറുക ഇവിടെ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുക ഇനി മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അത് ഇതുപോലെ വരും റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് വി പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിട്ട് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു യൂണിറ്റ് ഇനി മൈനസ് വൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിലേക്ക് ആ ഗ്രാഫ്
പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലും പറയാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രീവിയസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഒഫ് എക്സ് എന്ന ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനിലെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള പോളിനോമിൽ എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഈ എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആകുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഈ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാലോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്താലാണ് എന്ത് സീറോ ആകുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ എന്ന വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്തായി പോകുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു നമ്പർ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരാലോ ബാക്കി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നാലോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വൺ എന്ന നമ്പറിനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിന് അവിടെ നമ്മൾ ആറ് മൈനസ് വൺ എന്നല്ലായിരുന്നു ആറ് മൈനസ് സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴാണോ സീറോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സീറോ ആകുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡൊമൈൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ്രാക്റ്റിക് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് അങ്ങനെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ഫോറും അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് വണ്ണും ഫോറും എന്ന ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയിപ്പോകും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയിപ്പോകും നമ്മൾ ഈ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സിന് വണ്ണും ഫോറും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡൊമൈന് ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വണ്ണും ഫോറും വന്നാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ സീറോ ആയി പോകുള്ളൂ വണ്ണും ഫോറും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാലോ വണ്ണും ഫോറും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആറ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അപ്പം വണ്ണും ഫോറുമാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വണ്ണും ഫോറും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽജിബ്ര ഓഫ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ഈ റൂട്ട് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടുവിന് നമുക്ക് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എഴുതി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൽജിബ്ര ഓഫ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ റിയർ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാ എഴുതണം എഴുതണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനും ജി ഓഫ് എക്സിനും എഴുതി നമ്മൾ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിനെ മറ്റേതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാൻ നമ്മളോട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ദ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡൊമൈൻ ഡ്രോ എ റഫ് സ്കെച്ച് അപ്പോൾ ഇതും മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെച്ച് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മോഡുലസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ എങ്ങോട്ടാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ആകെ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഒന്നുകിൽ നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫുകൾ ഇങ്ങനെ തരും അതിൽ ഏത് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ദീസ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മളോട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ മൈനസ് എച്ച് സീറോ ആണ് ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത